పుస్తకంలో యోహం రాసినటువంటి పత్రికలోనే దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడు ఆయన పిల్లలు అని చెప్పుకునేటువంటి మనం ఎటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉండాలో మనం ధ్యానం చేస్తూ వచ్చాం ఆమె ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా బైబుల్ గ్రంథం అంతా కూడా నిన్ను వల్లే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు గాడ్ ఇస్ లవ్ దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు కనుక దేవుని పిల్లలు అని చెప్పుకునేటువంటి మనం సాటి వ్యక్తిని ప్రేమించలేని స్థితిలో కనుక మనం ఉంటే మనం అబద్ధికులము దేవుని పిల్లలము కాదు ఎట్టి చెప్పాలి దేవుని స్తోత్ర మనము ఆయనను మంచిగా ప్రేమించలేరు ఆయనే మనల్ని ప్రేమించి సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి సమస్తముని విడిచిపెట్టి మన కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది దేవుని స్తోత్ర కాబట్టి ప్రేమ లేనివాడు సాటి వ్యక్తిని ప్రేమించలేని వాడు సాటి మనుషుల్ని ప్రేమించలేని వాడు సాటి సేవకులను ప్రేమించలేని వాడు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా నరకానికి పోతారని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా చెప్పడం అది నరకానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటారు అదే కదా వాక్యం ఉంటుంది ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎరుగడు ఏ ప్రేమను మనం కలిగి ఉండాలి అగాపి విడువని ప్రేమ ఎడవాయి ప్రేమ అదే ఏసయ్య ప్రేమ అది శత్రువును కూడా ప్రేమించేటువంటి ప్రేమ నేను చాలా మంది జీవితాల్లో ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి పడని పరిస్థితి విశ్వాసులకే చర్చిలో ఉన్న విశ్వాసులకి ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి పడదు సేవకులకి ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి పడదు అత్తకి వాళ్ళకి పడదు దేవుని స్తోత్రం తల్లికి కూతురికి పడదు మామకేళ్ళకి అన్నదమ్ములకి అసలే పడదు అంత లోకమంతా కూడా లోకమంతా కూడా ప్రేమ లేనటువంటి స్థితిలోనే ఉంది మనకి పైకి మా భక్తులు వేసుకున్న పిల్లలు ఏమనుకున్నాం వేసుకున్న పిల్లలు మేమంతా క్రిస్టియన్స్ ఎవరు మనం చెప్పండి క్రిస్టియన్స్ మేము సాటి వ్యక్తిని నువ్వు ప్రేమించకుండా ఆ మంచిదన్న ఎక్కువైన భక్తి దేవుని స్తోత్రం అదొక మీకు సాటి వ్యక్తిని ప్రేమించలేనప్పుడు నీలో దేవుని ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది అంటాడు అసలు తగ్గే చెప్పాడు ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎరుగడు అంత గొప్ప పౌలు అంత గొప్ప ఫిలాసఫరు ప్రభువుని ముఖాముఖిగా దర్శనం చూసినటువంటి పౌలయ్య గారు ఇస్తున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మొదటి కొన్ని ఎలుగు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఇక్కడ అంటాడు మనుషుల భాషతోను దేవదూతల భాషతో నేను మాట్లాడిన నేను దేవదూతల భాషలతో మాట్లాడిన ఎవరికి అర్థం కాని భాష కొన్ని కొన్ని సంఘాల్లో మొత్తం ఏం చేస్తుంటారు భాషలు మాట్లాడుతుంటారు భాషలు తప్పనిదని 
సంఘంలో ఎవరైతే భాషలు మాట్లాడతారో అర్థం చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉండాలి అర్థం చెప్పేవాళ్ళు లేకపోతే ఆ భాషకు ఆ భాషకు అర్థం లేదు నోటికి ఎలా వస్తుంది మాట్లాడేది భాష కాదు దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి భాషలు ఉన్నాయి అది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ఎవరైతే నింపబడతారో ఎవరైతే తాకబడతారో వారు మాత్రమే మాట్లాడతారు అందరికీ ఈ భాషలో రాము ఇప్పుడు పౌరు గారు అంటున్న మాట ఏంటంటే నేను దేవగోత్ర భాషలతో మాట్లాడినా మనుషుల భాషలు అంటే దాదాపు నాకు ఒక ఇరవై భాషలు వచ్చిన తెలుగు హిందీ మలయాళం కన్నడ అరవై ఏది మొక్క మీద ఈ భాషలతో నేను మాట్లాడిన ప్రేమ లేని వాడనైతే మృగుడు కంచు గణగణలాడే తాళమునై ఉంటాను ఎట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి అంటే నాలో కనుక ప్రేమ లేకపోతే నేను గణగణ మాట్లాడే గణగణలాడే తాళము కంచు లాంటి వాడిని అంటాడు రిజర్వ్ రెండవది ప్రవచించు కృపావరములు కలిగి మర్మాలన్నీ నాకు తెలిసిన బైబిల్లో ఉన్న మర్మరాలు మొత్తం నాకు తెలిసిన నేను పెద్ద బైబిల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ అయినా లేదా బైబిల్ కాలేజీ టీచర్ అయినా బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో నాకు ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నా రిజర్వ్ ప్రవచించు కృపావరము కలిగి మర్మములన్నీ జ్ఞానవంతయు ఎరిగిన వాడనైనను కొండలను పిగిలింపగలిగిన పరిపూర్ణ విశ్వాసము గలవాడనైనను ప్రేమ లేని వాడనైతే నేను వేస్ట్ క్యాండిడేట్ అన్నాను ప్రేమ లేని వాడనైతే నేను వ్యక్తుడను గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పాలి ప్రేమించడం నాకు జాత కాకపోతే నేను గుడికి రావటం దండగా ఆమె చెప్పాలి అదేదా ఎందుకని ఎస్ఐఆర్ నన్ను ఎంతగా ప్రేమించావు అంటే నిన్ను ప్రాణం పెట్టినంతగా ప్రేమించాడు మరి ఆయన పిల్లలు అని చెప్పుకునేటువంటి మనలో ఆయన ప్రేమ ఉండాలి కదా ఉండాలి అవుతా ఆయన ప్రేమ మనలో కనుక లేకపోతే ఆయన పిల్లలు మనం ఎట్లా అవుతాం రోజులా ఆయన లో ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎట్లాంటి ప్రేమ శత్రువుని సైతము ప్రేమించేటువంటి ప్రేమ ద్వేషించే వారిని సైతం ప్రేమించేటువంటి ప్రేమ అలలోయ తిచ్చిన వారిని సైతం ప్రేమించిన ప్రేమ అలలోయ ఎలి వస్తామని చెప్పండి మనల్ని ఎవరైనా తిరితే దానికి డబ్బులు వడ్డించకుండా మనం వదిలిపెడతాం మళ్ళీ మనం అందరం భక్తులు నెంబర్ వన్ భక్తులు ఎవరంటే మనమే దేవించుకోవచ్చు ప్రేమించడం జాత కాదు క్షమించడం అసలు జాత కాదు మనలో మనం ఎవరిని చెప్పండి భక్తులు ప్రైజులో భక్తుల్లో భక్తు ఉండాలి కదా ప్రైజులో ఇక్కడ పౌరు గారు చెప్తున్న మాట చూడండి బీదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తంతా ఇచ్చిన కాల్చబడు గల శరీరము అప్పగించిన ప్రేమ లేని వాడనైతే నాకు ప్రయోజనము లేదు ప్రేమ లేని వాళ్ళందరూ నరకానికే ఎట్టిగా దేవుడు మీ సామే అని చెప్పండి నేను ప్రేమ లేకుండా ద్వేషం పెట్టుకుని అసూయ పెట్టుకుని నేను దేవుడు విడదే 
మీరు భక్తుల్ని పొంచుదాలంటే సేవకుడి కొడుతు పనులకు విశ్వాసులకి ఉండదు అమ్మా శక్యమైతే సమస్త మనుషులతో సమాధానముగా ఉండండి కొరట చాపండి శక్యమైతే సాధ్యమైతే సమస్త మనుషులతో మనము సమాధానముగానే ఉండాలి ఎన్నా గుర్తుతాం భూమి మీద మానవుని ఆయుష్కాలం డెబ్బై సంవత్సరాలు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరాలు అయినా వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే ఈ ఉండే కొద్ది కాలానికి తనుకోటాలు కొట్టుకోటాలు తిట్టుకోటాలు కోర్టులు కేసులు నువ్వు నా ఇంట్లో నా నడకలో అడుగు పెట్టద్దు నేను నీ ఆడికి ఆడప తప్పను నువ్వు తల్లివి కాదు నేను కూతురు కాదు ఈ డైలాగ్ అవసరమా చెప్పండి అది దేవుని పిల్లలు అనుకునేవాళ్ళకి దేవునికి స్తోత్రం కలుగుతారు అని ఎంత మంచి వాళ్ళు నీ సాగు నువ్వు చావద్దా అనుకుంటా ఏమంటారు నీ దేవుడే నా దేవుడు నీ జనమే నా జనం నువ్వు ఎక్కడికి పోతావు నేను అక్కడికే వస్తాను మరణం తప్ప నిన్ను నన్ను ఏదైనా ప్రత్యేకించి హోవా నాకు ఎంతైనా కీడు చేయగలదా మన జీవితాల్లో క్షమించటం నేర్చుకోవాలి క్షమించటం కొంచెం కష్టమే అయినా కానీ ఎందుకు ఆయన క్షమించాడు మన పాపాలన్నీ మన అపరాధాలన్నీ మన ఇతరులు మన పట్ట చేసినవన్నీ మనం కూడా ఏం చేయాలి క్షమించాలి ప్రేమలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన క్వాలిటీస్ గురించి పౌరు భక్తుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఒకటి ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించునో ప్రేమ లాంగ్ సఫరింగ్ అంటే దీర్ఘకాలము సహించును ఒక వ్యక్తి నీ పట్ల ఎంత క్యూడు చేసినా నువ్వు తిరిగి మరలా క్యూడు చేయకుండా మేలే చేయాలి ఇక్కడ ఆగితే ఈరోజు ప్రసంగం అంతా దీని మీద పోతుంది అదే యోసేపుని అన్నలు గుంటలో వేసారా గుంటలో పడేసారా గుంటలో పడేసినటువంటి వాడిని మళ్ళా తీసి మిథ్యాన్ని ఇది అమ్మేశారా అమ్మేశారుగా జరిగిన స్తోత్రం అమ్మేసిన తర్వాత అక్కడ పోటీపు అనేటువంటి వ్యక్తి యోసేపును కోరుకున్నాడు ఆ ఇంట్లో యోసేపు మీద పోతీపుడు భార్య కదిసి పోత యోసేపు మీద కదిసి యోసేపు చెరసాలు కొట్టించారా చెరసాల్లో ఉన్నాడు కొన్ని సంవత్సరాలు వయసులో ఇన్ని శ్రమలు పొందినటువంటి యోసేపు జీవితంలో ఇదంతా ఎవరి ద్వారా వచ్చింది కేవలము తన అన్నల ద్వారే బయట వాళ్ళు కాదు పట్టించింది యశు ప్రభు పట్టించింది ఎవరు సొంత శిష్యుడేనా యోసేపుడు కూడా చెరకు పట్టించింది ఎవరు సొంత అన్నలేనా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఎలా ఉంది యోసేపు తీసుకెళ్లి దేవుడు సింహాసనానికి కూర్చోబెట్టాడు అలా చూడగా అన్నలేమో అన్నలందరూ కలిసి వచ్చి యోసేపుతో మోకరించారు దానికోసం ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం రెండు చేతులు పైకెత్తి ఎట్టిగా ఆది కాండము
नव फेरेंट वर्षी आए आइए वर्षी खरुं कराल वेश्य मला उंडे न दरगा धान्य मुखा वच्ची नवाजी तो बड़ा इस्राएल कुमार नूनो वच्ची ने अपुरी योशिया पर आदेश मांगते ने भी अधिकारी उंडे लो अतरे आदेश प्रदर्शन दर की धान्य मामा को मुझे ये बोल दर का योशिया पुस सहोर दर ने वच्ची मुखा मामा नेहला ना मोपी आतने की वंदन हम मुझे इसे मन मन पट एवड़ो मर्चिपाल तब पद ज्ञापक द आशीर्वाद स्वस्थता मरचिपयानी वेशमी मुफ मोशे 
దేవుడి దిగొచ్చి ఇలా మొత్తాన్ని చంపి మరలా నీ ద్వారా ఒక కొత్త జనాంగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తానంటే మోసే ఆహరోలు సాగిల పడిరి అయ్యా వీళ్ళందరూ నువ్వు చంపితే నీ నామానికి అవమానం వచ్చింది వాళ్ళ దేవుడు వాడిని కాను చేర్చలేక మొత్తం చంపించాడని చెప్పి నీ నామానికి అవమానం వచ్చింది కనుక అంటే ఏ మనసు అది మనోడు పాట పడతారు నీది ప్రేమించే మనసయ్యా ఆయన ప్రేమించే మనసయ్యా నీ మనసే భేషించే మనసు కక్షలు పెట్టుకునే మనసు పదవించుకునే మనసు దుర్మార్గ మనసు నీ కాడన్ని దెయ్య లక్షణాలే తప్ప దేవుని బిడ్డ లక్షణాలు కాపట్ల యోసేపులో క్రీస్తు ప్రేమ ఉన్నది నలభై ఐదవ అధ్యాయంలో వచ్చేసరికి యోసేపు ఎవరో వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది పామో ఇంకే ఉంది చంపేస్తారని చెప్పి వాళ్ళు భయపడతా ఉంటే నాలుగు వయసులు చూడండి అంతట యోసేపు నా దగ్గరకు రండి తన సహోదరులతో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు అతని దగ్గరికి వచ్చి అప్పుడు అతడు ఐదు ఉత్తరకు వెళ్ళినట్లు వీరు అన్ని వేసిన మీ సహోదరుడైన యోసేపు ఎత్తిగా స్తోత్రం చెప్పండి రెండు చేతులు పైకి స్తోత్రం చెప్పండి మీరు అమ్మేశారే ఆ యోసేపు నేనే ఆమె నాలుగు దొరికారా నీ సంగతి తేలుస్తా ఇప్పుడు నన్ను కొంతలు పడేస్తారా నన్ను అమ్మేస్తారా నీ సంగతి తెలుస్తా ఎవరు కాలు చేతులు కానీ తీసుకెళ్లి చర్చలు పడేయండి అన్నాడా ఎవరు చూడండి అయినాను నేను ఇక్కడికి వచ్చినట్లు మీరు నన్ను అమ్మి వేసినందుకు దుఃఖపడముడి ఎట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి మీరు నన్ను అమ్మేసినందుకు దుఃఖపడమనండి అది మీకు సంతాపము పుట్టింతమీయకుడి ప్రాణ రక్షణ కొరకు దేవుడే ముందుగా నన్ను ఇక్కడికి పంపించారు దుర్మార్గులారా మరలా నన్ను విద్యాలయానికి అమ్మేశారు మీరంత పాపిస్తో నిర్వహణ ఉన్నారా అని అనుకుండా ప్రాణ రక్షణ కొరకు దేవుడే నన్ను మీకంటే ముందే అలా మీరు కనుక ఆ పని చేయకపోతే ఈ రోజు నేను ఈ స్థితిలో ఉండేవా అని కాదు అయ్యన్న పాత్ర పెట్టే దుర్మార్గులు సంగతి తెలవాలి వీళ్ళు దుర్మార్గులు ఎక్కడ లేదు ఇట్లా అన్నలు ఉండకూడదు అసలు లోపలి ఛాన్స్ దొరికితే పద తీర్చుకునేటువంటి మనుషులు ఉన్నటువంటి దినాల్లో నిజంగా ఏ సయ్య మనస్సును కలిగి ఉండటం ఎంత మంచిది ప్రజలో అలలుయా ఒక రూపాయి నీది పోయినా ఒప్పుకోవచ్చు కానీ అదైనా ఇతరులకు కీడు చేసేటువంటి మనస్సు మనకు ఉండా కూడదు మనం ప్రేమించే వారినే మనం ప్రేమిస్తాం మనకి ఇచ్చేవారినే మనం మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళకి ఇస్తాం అదే తప్ప పక్కడిని ప్రేమించాం డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే ఒక పాప కూర్చుంటారు కేదం అసలు లెక్క చేయరు అదే అమెరికా అమెరికా ఒక పాప 
కూర్చుంటారు తనతో తనతో లోపాలు కూర్చుంటారు అంతో లోపాలు కూర్చుంటారు ఎనక మన ఆట ఉంది చూస్తే సులభంగా డబ్బులు ఉన్నా ఉంటే డబ్బులు లేనా ఉంది చూస్తే అయితే దేవుడు ఎవరు సులభంగా చూడలేదు మరి ఈ బుద్ధి అయితే పాపిష్ట బుద్ధి అత్తకి ఇద్దరు మూడు పాటలు ఉంటే ఒక పాటలే బాగుంటుంది ఇద్దరు పాటలు చేయ చూడదు ఇది ఒక దుర్మార్గం మాత్రలకి ఇక పాటలు ఉన్నారంటే మామూలు పాటలు కాదు ఈ కాలంలో ఉన్న పాటలకి తండ్రి స్థానం పెట్టి చాలా గొప్పస్తు అసలు అంత అంటే గిట్టదు అసలు పురుగు చూసినట్టు చూస్తుంది ఎందుకని నాకు అర్థం కాదు మళ్ళీ వీళ్ళందరూ భక్తులు పరమ భక్తులు అంట దేవుని ఏంటంటే యోసే మనసు దేవుడే నన్ను నిరూపించండి మీరు ఈ విషయంలో బాధపడమని సాటి వ్యక్తిని ప్రేమించేటువంటి మనస్సు మనలో లేకపోతే అసలు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం మనం ప్రభుత్వ యుగయుగాలు ఎట్లా జీవిస్తాం చూడండి ఏమంటాడు రెండు సంవత్సరములు నుండి కరువు దేశములో ఉన్నది ఓటయాన లేని సంవత్సరములు మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యంగా రక్షించి దేశంలో మిమ్మల్ని శేషంలో తిరుగుతుకు ప్రాణముతో కాపాడటానికి దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించాడు దేవుడు ఎందుకు స్తోత్రులుయా అదవుతుంది అదే క్రీస్తు ఏసు మనస్సు ఆమె అదే పౌరు భక్తులు చెప్పిన మాట పిలిపిలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదు వచ్చిన క్రీస్తు ఏసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీకు మీరు కలిగి ఉండదు ఏ మనసు అది ఏ మనసు అది ప్రేమించే మనస్సు క్షమించేటువంటి మనస్సు యోసేపు తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత యాకోపు చనిపోయిన తర్వాత ఆది కాండం యాభై వచ్చాయి పద్దెనిమిదో వచ్చిన మరో సహోదరులందరూ యోసేపు తండ్రికి వచ్చి సాగిల పడి ఇదిగో మేము నీకు దాసులమని చెప్పదా అనలేమంటారు నేను నీకు అనలా అని చెప్పకుండా అయ్యా నేను మీకు దాసులము ఎందుకంటే తండ్రి చచ్చిపోయాడు ఇక సంపేత్తనే మనల్ని అని చెప్పేసి ఇదిగో మేము నీకు దాసులమని చెప్పదని ఎంతసేపు భయపడకూడి నేను దేవుని స్థానం అందున్నాను మీరు నాకు కీడు చేయని ఉద్దేశించి తిరిగాని నేటి దినమున జరుగుతున్నట్లు అనగా బహు ప్రజలను బ్రతికించుతున్నట్లుగా అది మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించను కాబట్టి భయపడకూడి నేను మిమ్మను మీ పిల్లలను పోషించదనని చెప్పి వారిని ఆదరించి ప్రీతిగా మాట్లాడను ఒకటి చెప్పడం రెండు చేతులు పోయిపెట్టి ప్రభుత్వ స్తోత్రం చెప్పండి నేను ఒక మాట అడుగుతాను ఏ సయ్యను ఎలగనోళ్లే ఏ సయ్యను ఎలగనోళ్లే బంధువుల మీద రక్త సంబంధితుల మీద తన ఇంటి వారి మీద అంత ప్రేమ చూపిస్తుంటే మరి యేసు ప్రభుని ఎరిగిన వాళ్ళు ఎంత ప్రేమ చూపించాలి సినిమా యాక్టర్ బ్రహ్మానందం తెలుసా మీకు బ్రహ్మానందం తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారా వాళ్ళ బంధువుల ఇళ్లల్లో ఆయన ఒక రేంజ్కి వచ్చాడు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ బంధువుల ఇళ్లల్లో ఆడపిల్లల మొత్తానికి ఆయన పెళ్లి చేసిన వాళ్ళ కట్నాలు కానీ ఏ సరే 
Nenom hrejči kot čeno, nenom gospoda do čeno. Mira urna napunda, vrla bondu vrla rata samundi kona vrtane vrla, jela na niklo, aada pila la pili la matto maini dešte. Tari ja, tovaru nezvana dili dili dili, pa vrti na to čete ili nani. Devo nek stotro. Ida devo ne jarga ni vade, पर बंदूक और आता संबंधी तो पटला अंत प्रेम दूपिस्ते यीशु प्रभु ने ये रिक्त हमारे चंपुने ट्वेंटी मनाओ मानव को मन्ना दान तो ये तरह लोग बिट्टे ट्वेंटी स्थिति अरे कदम प्रेम ने ऐसा हो ये अपना दोस्त को दोस्त मानने पे नहीं थे दोस्त को अब पढ़ी पढ़ पढ़ तो बोला हाँ पल्लाग में ना ये चीज़ की पढ़ तो नहीं आती, नूबो मात्रों फॉर्म पार्ट में बोला नहीं जेब में दिए रोपे बोल तीसरा एक पैट तो दो, फिर जब मन करता है वो नहीं रेप हो ताकत ले या देव डीडा, हाँ रेप पट्टे नहीं गुंची आलोचन सोच रहे वाकी जब उठ लेता, नहीं खंडर देव पट्टा देव पट्टा देव पट्टा � प्रभु नंद विश्वास समो अन्य जनलो वाट अन्य टी विषय में विचार इस तल अगर ना मुझे यह विकला ये में आते हैं बाजार वाले तब तक नहीं मिल पाने दो पर बार बार पता खाली लगता है ज्यादा ज्यादा मनमोड़ देता हूँ नहीं रोमे बच्चे लोग नहीं पाप में यमाइ के लिए आते हैं ये नहीं आता तो इतना बोलते हैं एक बार राशि सह मंजिल लग गया सब प्रपार पार नहीं पड़ा मैं हम सब नहीं रह सका मैंने वो बहुत सारे लोग पहले वार नुची ये वार था तो असल वास पर काय कर देता मैं भी एक जब पाली वार वाली नहीं लो हाँ कुश्ती पड़ी सिर्फ पड़ रहा था और वो पार नहीं चल पड़ रही वार के लिए पहले वाला आज जब पहले प्रेम है गांव में कंडीशन ये वाला बहुत इधर जब दाम चल अंदर तब पहले वो तो बेस चेस को नहीं हाँ ये वाला टारगेट बिट को नहीं चपड़ा नहीं जिन्हें जलवर ला अगर जलवर नहीं चले ना देवूर ना क्या तो इन्हें क्यों भी करने से नहीं लगा दे कोई फिर पहले तो जब तक दिखा� they will explode. Hallelujah. If you have a prayer, you will be able to talk to each other. Hallelujah. Why? If you have a prayer, you will be able to talk to each other. You will be able to talk to each other. You will be able to talk to each other. You will be able to talk to each other. You will be able to talk to each other. You will be able to talk to each other. नीति नमक प्रभु आशीर्वाद कई स्तरों को तो 
ఆయనకి ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు మన్నాయ వాళ్ళ మా మన్నాయ వాళ్ళ సడ్డూరు అంటారు కదా తోడూరు వాళ్ళ అన్న ఆయన గురించి చూస్తారు ఆయన భార్య మంచి ప్రార్థన కోరారు అదే కదా ప్రతి క్రిస్మస్ కి ఇద్దరు మరుగులకి ఇద్దరు తోడుకోవడానికి వాళ్ళ పిల్లలకి అందరికి పట్లు కొంటారు వాళ్ళ రేంజ్ లో ఉన్నారు అదే కదా ఈమే బట్టలు వేస్తారు ప్రతి క్రిస్మస్ కి మంచి బత్తి పొరలు వాళ్ళందరినీ పిలిచి పండుగ రోజు అందరికి భోజనాలు పెట్టారు ఏమంటే ఆ తోడు పాటలు గిట్ట ఉన్నాను వాళ్ళ గిట్ట ఒక టెంత్ ఆరో మనం తీసుకుంటారని పోతారు కానీ వాళ్ళ గిట్టదు ఏమంటే చూసే నాకు దుర్మార్గు కానీ ఆ మాత్రం వాళ్ళ పట్ల ఏం చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రభువుని నమ్ముకున్న బిడ్డ కనుక దేవుని వాక్యానికి లోబడేటువంటి బిడ్డ కనుక అది క్రీస్తు మనస్సు క్రీస్తు ప్రేమ దాన్ని ఎలా చూపించాలి మనం క్రియలలో చూపించాలి అదే నా చెడ్డంటే బల్లి ప్రేమ అన్నాననుకో ఆయన నయాంటి కంటే ఆ మూవ్యాన్ని పాటలు పోషించగలిగా ఏదైనా మురిపించి ప్రేమ నయ్య ఉపదేశించినప్పుడు ఏ మురి పెట్టడం నా చేరేంటి బల్లి ప్రేమ అసలు అబ్బు అత్తా ఏంటి అన్నాను ఉపయోగం ఉందా దేవుడు లోకంలో ఎంతో ప్రేమించాను ప్రేమించాడంటే ఏంటి ప్రూఫ్ ఏంటి ప్రాణం పెట్టాడు అందులో ప్రేమ ఉంది నువ్వు దేనికి ముందుకు రావు నువ్వు దేని విషయంలో ముందుకు రావు జాగ్రత్త పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకునేవాళ్ళు ఏసుతో యొక్క యుగయుగాలు జీవించేవాళ్ళు ప్రేమ మాత్రమే కలుగు నీ డబ్బు నిన్న పదవులను తీసుకోదు నీ ఆస్తి నేను తీసుకోదు నీ క్రియలు మాత్రమే అందుకే వాక్యం ఉంటుంది ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించను ఎంతైనా సహిస్తారు ప్రేమ కలిగిన వాడు నా సహోదరుడు నా ఎంత తప్పిన చేస్తే నేను ఏడు సార్లు క్షమిస్తే సరిపోతుందంటే ప్రభు చెప్పాడు ఎంతో ఏడు సార్లు క్షమించాడు అంటే నీ జీవిత కాలం అంతా కూడా క్షమిస్తూనే ఉంటాడు ఒకటి ప్రేమ దీర్ఘకాలం సహించము నమ్మచో ప్రేమ దయ చూపించము ఆమె మన పట్ల అందరూ దయ చూపించాలి మన మాత్రం ఎప్పుడు పట్ల దయ చూపించాం అదే కదా మన పట్ల మాత్రం దేవుని వాక్యం అంటుంది ఇతరులు నీ పట్ల ఏ భావముతో కలిగి ఉండాలని నువ్వు కోరుకుంటావు అదే భావన నువ్వు కూడా వారి పట్ల కలిగి ఉండాలి దయ గల వారి పై దయ
ఎప్పుడైతే క్రీస్తు ఏసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును మన జీవితాల్లో కలిగి ఉంటామో అప్పుడు మనం వర్తిగుతాం ప్రేమ దయ చూపించను ఇతరుల పట్ల చెప్పాలి ప్రేమ కలిగిన వాడు ఇతరుల పట్ల దయ చూపిస్తాడు దయలేనాడు నేను చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు ఒక పచ్చి ఉంది తల్లిదండ్రుల మీద దయలేని పుత్రుడు పుట్టలేని వాడు గిట్టలేని పుట్టలోని చెందలు పుట్టదా గిట్టదా పుట్టలో చెందే ఉపయోగం కావాలి మనం బ్రతికేమంటే మన బ్రతుకు వల్ల కొంతమందికి ప్రయోజనము కలగ మన బ్రతుకు వల్ల కనీసం బంధువులకి స్నేహితులకి రక్త సంబంధికులకి నీ సాటి ఏసు రక్తము చేత కడగబడినటువంటి సాటి సహోదరు సహోదరులకే నీ వల్ల ఉపయోగం లేనప్పుడు నీ బ్రతుకు వల్ల ప్రయోజనం అంతే క్రీస్తు తన కొరకు తానే బ్రతికాడా ఏసయ్య తన కొరకు తానే జీవించాడా మరి ఆయన పిల్లలు అని చెప్పుకునేటువంటి మనలో ఆ గుణ లక్షణము కనుక లేకపోతే మనం ఎంతవరకు దేవుని పిల్లలు ఒకసారి ఆలోచించి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వర్తమానాలు వింటున్న నీ జీవితంలో నీ బ్రతుకులో మార్పు రాకపోతే నువ్వు నిజంగా దేవుని పిల్లలేనా మన ప్రవర్తన చూసి ఇతరులు మారుతారు మనం ఇతరుల పట్ల ప్రేమ చూపించడాన్ని బట్టి ఓ యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్న బిడ్డల్లో ఎంత ప్రేమ ఉంటుందా నేను మన ప్రార్థనకి మూడు పోస్ట్ ప్రార్థనలు అయిపోయినాయి ఫిబ్రవరి రాత్రి నుండి గురువారం ఉదయాన్నే నేను బయలుదేరించి వెళ్తున్నాను ఆ చల్లగుళ్ళ నుంచి వెళ్తున్నాను కళ్ళకుంట కాలం కట్టదని నిజానికి ఒక ఆయన చేయాలి ముందు నేను తప్ప ఎందుకంటే గుట్టు పెంచుకున్నాడు చూస్తే ఒక బ్రాహ్మణుడే అర్థం అయ్యింది అయ్యా ఆ రూట్లో వెహికల్స్ అర్థంగా ఉండవు అయ్యా మొదలు దాకా వస్తానండి నేనెవరిని ఆస్తి గారు ఆయన ఎవరు మా ఇద్దరికి పద్దెనిమిది వేలు కదా ప్లాస్టిక్ చేయి పెట్టుకుంటారు ఎక్కిన తర్వాత అడుగుతున్నాడు ఇక ఏం చేస్తారండి జాబ్ చేస్తాను యాక్ జాబ్ చేస్తున్నానండి కాదు నేను ఫాస్ట్ గా నన్ను నేను మొత్తం చెప్పుకుంటా పోయా మీరేం చెప్పి ఏం చదువుకున్నారు అన్నాడు చెప్పారు బైబుల్ అంతా మీకు కట్ట పాటు ఉన్నాడు అవునన్న అయిపోయిన దాకా ఉంది చెప్తా ఉన్నాడు నేనే అని అడుగుతున్నాను విన్నారా అంటే నాలో ఏమాత్రం ప్రజెంట్ పరిస్థితులు ఎట్ట ఉన్నాయి హిందువులందరూ కూడా భయంకరంగా ఉన్నారు అందరూ అందరూ కానీ కొంతమంది మొత్తం మాములు క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా ఇటువంటి భయంకరమైన తరుణం అసలు నన్ను ఎక్కించుకోకూడదు నేను మొగాన బొడ్డు కనపడుతుంది మెడలో దండ కనపడుతుంది నేడు మనకెందుకు తెలిపోవాలి కదా పౌలు అంటాడు క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మల్ని బలవంతంగా చేస్తుంది వైజాగ్ లో హుదు తుఫాన్ వచ్చిందంట హుదు తుఫాన్ వచ్చి అందరూ భయంకరంగా చాలా గృహాలు పెడితే చాలా మంది పరిస్థితులు గందరగోళం అయిపోతే 
అప్పుడు జపనీయ శాస్త్రి గారు మన చర్చిలో వాళ్ళంతా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి లేని వాళ్ళందరికీ మనం ఎంత కొత్త సహాయం చేద్దాం బియ్యమో కందిపోకో లేకపోతే ఎట్లాంటి వస్తువులన్నీ కూడా అన్ని సిద్ధపరిచి ఒక స్కూల్లో పెట్టారంట ఒక స్కూల్లో అది ఏర్పాటు చేస్తే అందరూ వచ్చారు చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఆ లైన్ లో ఒక బ్రాహ్మణ పూజలు కూడా వచ్చాయి వరుసగా ఆ లైన్ లోకి వచ్చేసరికి ఆయన కూడా వచ్చాడంట వస్తే ఆయనకి ఇచ్చారంట కళ్ళ నుండి ఇల్లు పెట్టుకొని నాకు ఇయ్యలేమో అనుకున్నానండి అన్నాడు అప్పుడు ఆ దైవం చెండి అన్నాడంట మీరు మాకు శత్రువులు కాదు మీరు అనుకుంటారు కానీ మమ్మల్ని శత్రువులని మేము మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ శత్రువులు అనుకో అని చెప్పి ఆ నిత్యావసర వస్తువులన్నీ ఆయనకి ఇచ్చి పంపిస్తే ఇలాగూ క్రీస్తు ప్రేమ ఇతరుల పట్ల మనం కనపరచ అందుకే వాక్యం ఉంటుంది ప్రేమ దయ చూపించు ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును ప్రేమ మత్సర పడదు కుడుకోదు ఒకటి బాగుపడుతుంటే అసూయ ఉండదు నువ్వు నిజంగా ప్రేమ కలిగితేనైతే దేవుడు వాళ్ళు అటు దీవించాడు మనల్ని కూడా దీవించాలని కోరుకోవాలి వాళ్ళని చూసి మనం ఏడిస్తే అది ప్రేమ అనిపించుకోదు దేవుడి స్తోత్రం ప్రేమ మత్సరపడదు ప్రేమ దంపముగా ప్రవర్తించదు గర్వపడదు ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళినా ఎంత ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళినా ప్రేమ ఏం చేయదు గర్వపు మాటలు పడదు గర్వపు చేష్టలు ఉండదు దేవుడి స్తోత్రం తర్వాత అంటాడు అది ముప్పొంగలు అమర్యాదగా నడవదు మర్యాదగా నడుచుకుంటుంది స్వప్రయోజనము స్వప్రయోజనం ఏంటి నేను నా భార్య నా పిల్లలు మేం బతికి చాలు పక్కడు బతికితే చత్తేనని ఈ స్వప్రయోజనం దేవుని పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా స్వప్రయోజనమును కోరుకోకూడదు అమ్మా నిన్ను వలే యేసు ప్రభు బ్రతికాడు కబాలే బ్రతికించాడు మనం బ్రతకాలి బ్రతికించే వాళ్ళుగా ఉండాలి అదేనండి ఏ సైన్ మనకు నేర్పింది బైబుల్ గ్రంథం అంతా కూడా ఏం చెప్తుంది ఎట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి త్వరగా కోపపడదు ప్రేమ కలిగిన వాడు ప్రేమే చూపిస్తాడు తప్ప కోపం ఆ వ్యక్తి జీవితంలో కనపడదు అపకారమును మనస్సులో నీకు ఫస్ట్ చెప్పేది మాట ఎవరైనా మన పట్ల కీడు చేస్తే ఆ కీడును మర్చిపోదు అది మనస్సులో పెట్టుకొని పగ సాధించాలి ఎలాగైనా సరే ప్రభు ఏమంటాడు వాక్యం ఏమంటుంది పగ తీర్చుట నా పని నేనే ప్రతిఫలమిస్తాను అమ్మా మీ సహోదరుడు ఆకలి కొన్నప్పుడు ఆహారం పెట్టు దాహం అడిగినప్పుడు నిండు అప్పుడు ఏ జరిగినట్టు అతని తల మీద నిప్పులు ఉప్పల్లో వస్తాయి అంటే అంటే మన జీవితాల్లో ఈ రోజు ఎందుకు మన స్థితి బాగుందని పక్కనోడి స్థితి బాగలేదని ఎగతాలు చేయటం హేరణగా మాట్లాడటం వారి కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంపులు పొందుకోకుండా ఉండటం మన స్వప్రయోజనం మనం చూసుకుంటూ అది బతికితే ఏది బతకదు మనకెందుకు చంతే ఏది మనకెందుకు ఇటువంటి స్థితిగతులు దేవుని పిల్లలకి ఉండకూడదు ఎట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి రెండు చేతులు పోయింది అతడు ప్రమాణము చేయగా 
నష్టము కలిగిన మాట తప్పుడు అది దేవుని పరిశుద్ధ గుణాలు నివాసం ఉండేటువంటి వారి గొప్ప లక్ష్యం అంటే పరలోక రాజ్యానికి పోయేవాడు మనం నష్టపోవచ్చు కాని ఇతరులను నష్టపరిచేటువంటి పని మనం ఆయన బాధ పడుతూ ఆయన శ్రమ పొందుతూ ఆయన చనిపోతూ మనల్ని బ్రతికించాడు ఆయన చనిపోయి మనకి జీవానిచ్చాడు అలా రూయ ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది ప్రేమించాడు కనుక ప్రాణం పెట్టాడు ప్రేమించాడు కనుక రక్ష రక్షణ ఇచ్చాడు ప్రేమించాడు కనుక ఈ రోజు నాకు ఒక నిరీక్షణ ఇచ్చాడు ఆ నిరీక్షణ వ్యక్తి జీవము దేవుని అందుకే అపకారము మనస్సులో ఉంచుకోదు యోసే అపకారాన్ని మనస్సులో ఉంచుకున్నాడా మీరు అప్పుడు అక్కడ ఏసేదా నన్ను మీ సగం తెలుపుతాను అన్నాడా ఎందుకని యోసేపులో క్రీస్తు ఉన్నాడు ఈ చివరి కాలంలో దేవుని పిల్లలు మనం చెప్పుకునేటువంటి మనలో కూడా క్రీస్తు ఉండాలి క్రీస్తు లేని క్రైస్తవ్యం వ్యర్థం అమ్మా అలా నువ్వు దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యము నన్ను సంతోషించు అన్నిటికీ తాడుకొను అన్నిటినీ నమ్మును అన్నిటినీ నిరీక్షించును అన్నిటినీ ఓర్చును ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండును అన్నిటినీ తాడుకొను అంటే సహించును ఎవరెన్ని చేసినా ప్రేమ చేయడం ఏం చేస్తాడు నువ్వందరూ నమ్ముతావండి అదే నీలో ఉన్న ప్రభు నమ్మలేదు ఏదో ఐస్క్రీమ్ యోసేపు నమ్మలేదు అన్నల్ని దావీలు నమ్మలేదు అన్నల్ని ఏం చేశారు అదంతా కీడే చేశారు కానీ దావీలు తిరిగి మళ్ళా కీడు చేయాలా యోసేపు మళ్ళా తిరిగి కీడు చేయాలా ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారికి తెలియదా ఎవరో ఇస్తే తప్పుతాడని ఎసు తెలియడానికి తెలుసు కానీ ఏం చూపించాడు మనకి మాదిరి చూపించాడు కాబట్టి క్రీస్తు మాదిరిని మనం అనుసరించి నడుచుకోవాలి ఎట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి మౌన పాటిస్తున్నారు స్థానంలో ఉన్నట్టు కదా వాక్యం అనుసరించి నడుచుకునే వాళ్ళకి సంతోషం ఉంటుంది తేడాలు ఉన్నారు తేడా ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా కూడా క్రీస్తు ఏసు ప్రేమని కనుక చూపిస్తే అదే ఈరోజు దేశపు పరిస్థితులు అలా ఉంటాం అదే మణిపూర్ లో ఏం చేశారు క్రీస్తు ప్రేమనే చూపించారు అందుకే చచ్చిపోయారు తిరిగి మనలో వాళ్ళు కూడా కత్తులు తీసుకుంటే వాళ్ళు తుపాకులు తీసుకుంటే పరిస్థితి వేరే రకంగా ఉండేది కదా ఈరోజు క్రైస్తవులు చర్చలు దాడులు చేస్తున్నా చర్చలు కూర పడుతున్నా సేవకులు పడుతున్నా దేన్ని బట్టి మౌనంగా ఉంటున్నారంటే క్రీస్తును బట్టి తెగిస్తే రౌడిగా పాస్లేదా ఏదైనా మార్పులు తిరిగి వచ్చింది కర్ర తీసుకుంటే కత్తి తీసుకుంటే ఎవడు ఎనబడి వేడు అయ్యన్ని మారుతుంది కదా ఈ ప్రేమలోకి వచ్చింది ప్రేమ 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 అని యేసు ద్రోగది ఒక పాత్రగా కన్నా కనపడి కత్తి ఏం రాదనుకో ఎవరికి పరిస్థితి అందుకని మనం ఏం చేయం సహిస్తా ఉంటే పరిస్థితి ఉంటే అందుకే ప్రేమ అన్నింటిని తాడైపోతు అన్నిటినీ నమ్ము అందరు నమ్ముతాం 
నువ్వు అందుకని అందరూ నమ్ముతావా అందుకే నేను అందరు ముంచిపోతారు ముంచిన ఏం కాదు దేవుడు ఏదో ముందు నేర్పుతాడు నమ్మమనే ప్రభు చెప్పింది కదా దేవునికి స్తోత్రం అన్నిటిని నిరీక్షించు అన్నిటిని ఓర్చుకును ప్రేమ శాశ్వత కాలం ప్రేమలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా శాశ్వత కాలం ఉంటారు ఎట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి చివరి వచ్చిన కాగా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడు నిరక్షణ వీటిలో శ్రేష్టమైనది కాబట్టి ధర్మశాస్త్రం అంతా ఏం చెప్తుంది ఆ ఒక్క మాట ప్రార్థన చేస్తుంది మీరు ఒక్కలాగా ఖర్చుకోకుండా ఖర్చుకొని నశించిపోతారేమో అని మీ గురించి భయపడతారు అంటాడు పౌరు గలపి ఐదు పదమూడు పదమూడు చదువు ఆగస్టు పదిహేను రోజు ఇదే వాకి ఈ వర్షం మీద ఆధారం చేసుకోండి సహోదరుగా మీరు స్వతంత్రులుగా ఉండటకు పిలువబడితే అయితే ఒక మాట ఆ స్వాతంత్రము శారీరక క్రియలకు హేతువు చేసుకోనక ప్రేమ కలిగిన వారై ఒకరి ఒకడు దాసులై ఉండండి దాసులై ఉండండ బాసులై ఉండండ యేసు ప్రభు దాసుని స్వరూపాన్ని ధరించుకుని ఒకరి తను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు మరి మనం చూడాలి దాసులో ఉన్నామా బాసులో ఉన్నాం బాసులుగా ఉండే వాళ్ళందరూ మధ్యలో పోతారు దాసులుగా ఉండేవారు చివరిదా ఉంటారు చెప్పిన బాసు దాసులు బాగుపడతారు ఆమె తర్వాత ధర్మశాస్త్రం అంతయు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అని ఒక్క మాటలో అది ఒక్క మాటలో సంపూర్ణమైంది ధర్మశాస్త్రం అంతా ఏం చెప్తుంది అయితే నేను ఒకరినప్పుడు ఖర్చుకొని ఖర్చుకునే ఎవరు ఖర్చుకునేది ఎవరండి ఒక్కరేనా అయితే మీరు ఖర్చుకొని భక్షించిన ఎడల మీరు ఒకరి వలన ఒకడు భక్తిగా నశించిపోదు ఏమో చూసుకోండి ప్రేమను చూపిస్తే కలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎట్టిగా ఆమె చూతారా తగ్గించుకో ఎంత తగ్గుతావో చెప్పదు ఎంత తగ్గుతావో అంత తగ్గించుకో ఎసలో ఎట్టిగా ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత హెచ్చించబడతాం ఎంత హెచ్చించుకుంటే మీరు అందరి చెప్తారండి రామ్ గారు ఏంటి రామ్ రోజు చెప్తారు మరి నేను మాట్లాడు తెలుసా నీకు మాటలు గారు బయటనా నేనైతే అప్పుడు లాక్డౌన్స్లో పోయేవాడు చాలా 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 ఒక్కగా రెండు గారు ఇప్పటికీ అన్ని విషయాల్లో అన్ని చోట్ల తల వంచుకునే తల దించుకునే బతుకుతున్నాం ఆమె తల ఎత్తుకొని మాట్లాడాల్సిన మాటలు మాట్లాడి చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తే మనం దేవుడి పిల్లలు కాము తల దించుకున్నాక దగ్గరే దేవుడి పిల్లలు అయ్యాం ప్రతి విషయంలో ప్రభువుకి రాకముందు ప్రభువుని నమ్మక ముందు ఎంత రెబల్ గా ఉన్నామో ప్రభులోకి వచ్చిన తర్వాత అంత సాఫ్ట్ అయిపోయాం అందుకేనంతో వచ్చింది ఒక్కోసారి లోపలోడు బయటికి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు అయినా కానీ వాడిని వృద్ధులు లోపలే ఉండేవారు రాబోడు బయటికి నేను నచ్చ చెప్పుకొని బతుకుతున్నాను అర్థమవుతుంది 
కాబట్టి ప్రేమ కలిగి ఉండటానికి ప్రయాసపడండి ప్రేమ దేవునికి ఉన్న లక్షణం ఆ ఉన్న లక్షణాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం అది లేకపోతే మనం ఆయన తిరగకుండా తగ్గించుకుందాం లోబడదాం ప్రేమించే వ్యక్తులుగా ఉందాం అమ్మా నీ ఇంట్లో వాళ్ళనే నువ్వు ప్రేమించలేకపోతే నీ రక్త సంబంధికుల్ని నువ్వు ప్రేమించలేకపోతే నీ బంధువుల్ని నువ్వు ప్రేమించలేకపోతే నీ సాటి ఏసు రక్తంతో కడగబడినటువంటి సాటి సహోదరుని సాటి సేవకుడిని నువ్వు ప్రేమించలేకపోతే కదా కనబడిన దేవుడిని అంటే ప్రేమిస్తాం మనల్ని మనం మోసం చేసుకుని నరకానికి దక్కలేకపోతున్నాం కనుక ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళకి కలిసిన ఇంకా ఎవరైనా ప్రేమలో నిలిచి ఉండకపోతే చిన్న తీర్మానం చేయండి ప్రార్థన చేసుకుందాం త్వరలో వచ్చి ప్రభు సన్నిధిలో విశేషముగా నాకు ఎన్ని వరాలు ఉన్నాయి ప్రవచన వలనే ఉన్నా భాషల వలనే ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎదురుగా ప్రముఖులతో మాట్లాడి ధర్మశాస్త్రం అంతా ప్రేమ లేనే ఉన్నది నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను ప్రభు తెలియజేసినటువంటి మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఇతరులను ప్రేమిస్తూ ప్రేమ నేను చూపిస్తూ అవతల వ్యక్తి ఎంత దుర్మార్గుడు ఎంత నీచుడు మనం ప్రేమించేవారుగా ఉన్నాం ప్రేమ అన్నిటినీ ఆడుకుంటుంది అన్నిటినీ నమ్ముతుంది ప్రేమ డబ్బముగా ప్రవర్తించడం ప్రేమ మత్సర పడదు ప్రేమ దీర్ఘగా ఆలోచించదు సఖ్యమైతే అందరితో సమాధానాన్ని కలిగి ఉన్నాం మనం అందరము రేపు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి కనుక ద్వేషాలు అశూన్యులు కలహాలు వీటన్నిటి విడిచిపెడదాం ప్రభు విడలుగా లోకానికి చూపిద్దాం లోకంలో ప్రభు విడలుగా బ్రతుకుదాం ఆయన సానుభూతులకి మలుచుకోవడం ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతులు మా ప్రియాతలు తల్లి